വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പകുതി വെച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പെക്ടർ റിട്ടേണും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി അതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാണ്ട് ഇഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് വിഷ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് അനദർ ഹാഫ് ഇൻ വൈ വുഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റിസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വുഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോവിഷ്യൻ്റെ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മെഷർ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യോ കുറയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം കോറിലേഷൻ കോവിഷ്യന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കോറിലേഷൻ കോവിഷ്യന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ആർ എക്സ് വൈ പോർട്ട്ഫോളിയോടെ ഈക്വൽ ടു സി ഒ വി കോവാരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ വൈ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കോവാരിയൻസ് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോവാരിയൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കോവാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആർ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും റിട്ടേണിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ടർ റിട്ടേണും റിട്ടേണും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബബിലിറ്റി തരാത്ത കേസുകളിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യാറില്ല ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഡീവിയേഷനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി തന്നിട്ട് കോവാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡീവിയേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം കോവാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി നമ്മൾ കോവാരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സിന്റെ റിട്ടേൺ തന്നത് എഴുതുക സ്റ്റോക്ക് എക്സിന്റെ റിട്ടേൺ എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ടു പെർസെന്റേജ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർ അത് എഴുതി നമുക്കറിയാം ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം എക്സ്പെക്ടർ റിട്ടേൺ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് എക്സ്പെക്ടർ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടർ ഇട്ട് അപ്പൊ ട്വൽവിൽ നിന്നുള്ള ഡീവിയേഷൻ ട്വന്റി ടു മൈനസ് ആർ ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ ആണ് ആർ വൈ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കണേ നോക്കാം എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അപ്പോ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ വേണം വൈ എന്ന സെക്യൂരിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്ടർ റിട്ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോ ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ ആണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്ന് ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ മൈനസ് ടെൻ അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്തത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ആർ എക്സ് മൈനസ് ആർ ബാർ എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ വൈ മൈനസ് ആർ ബാർ വൈ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് കോവാരിയൻസ് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി
minus 160 into 0.2 minus 32. Now this is minus 20 plus 0 minus 32. Minus 52 we have to get the denominator. Then we have to get minus 50. Now we have to get rx minus r bar x into r by minus r bar y into p. If there is a probability. Covariance of x and y divided by standard deviation x into standard deviation y. Covariance of minus 52 minus 52. Now, we have covariance of x and y formula. We have rx minus r bar x into r by minus r bar y divided by n. Now, we have deviation square into p. Variance is probability. Rx minus R bar X into R by minus R bar Y divided by N. We will calculate it. But probability is not. So, variance is the formula. We will D square into P. That is why portfolio is the variance. We will variance. D square into P. We will do this. 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 Portfolio de covariance calculate the under formula and see the Rx minus R bar X into R by minus R bar Y divided by N in the arena. Probability thumb and dangle. Sadar no security of variance gana yaparano D square into P and the kind of problem of the chigada pole. Portfolio de kana and the Rx minus R bar X into R by minus R bar Y into P and the parallel number already contributed to the deviation and do other into respective probability. That is the sum of the and we will get the covariance. That is minus 52. We have to enter the toy formula. We have to formula the probability that is the covariance calculated. We have to probability that is directly. That is the same thing. Variance d square into p. That is the same thing. We have to do minus 52. That is minus 52. We have to do variance. Covariance is the same thing. We have to do variance. We have to do minus 52. Covariance is the correlation coefficient. Rxy will be equal to covariance of xy divided by standard division x into standard division y. Covariance at right is minus 52. So minus 52 divided by standard deviation at 3 and number control which are 8.6 into 6.3. Minus 4.96 are in the correlation coefficient. But the covariance is negative. So correlation coefficient is negative. It is random direction like a movie. So, the whole deal is going to be good. Because if you look at the price, you can see the price increase in the same direction. So, if you look at the price increase, you can see the loss of the gain. If you look at the covariance, you can see the conclusion. If you look at the probability, you can see the covariance of the portfolio. If you look at the probability, you can see the security of the expected return in the deviation. Then the goody multiply a deviation into deviation, like the d square. And they into probability change when we will get the covariance. Our figure just correlation coefficient calculate in the formula and apply that. We will calculate the portfolio risk. Portfolio risk calculate in the formula. Portfolio risk calculate in the formula. Standard division square p. Portfolio is standard division square. The variance will be equal to x square x. Standard deviation square x plus x square y, standard deviation square y into 2xx, xy, bracket of rxy into standard deviation x into standard deviation. x square x in the world, x in the security, portfolio in the proportion of square, we have to put it in the half in x and another half in y, that is 50%. 50% is 50 by 100, 0.5 square into standard deviation, x in the standard deviation, we have to put it in the we calculate it in 8.6. 8.6 in the square. Plus, the India trend is 50 and 0.5 in the square into wider standard division trend is 6.32 in the square. Plus, 2 into 0.5 into 0.5 bracket of 
the correlation coefficient negative 0.96 into standard deviation x 8.6 into standard deviation y 36.32. They into this all we have 18.49 plus they into this we have 9.9856. This all we have over the minus and over negative 26.08. That is the 2.39. Portfolio the variance. Risk number standard deviation and standard deviation are the root variance. So, root 2.39. Portfolio risk 1.54. Portfolio risk so, correlation coefficient is negative. So, we have a conclusion. We have to reduce the value. We have to reduce the risk. Mm, actually, we have conclusion that we will reduce the risk. Because the coefficient correlation is negative 0.96. That is the negative correlation. The security the price increase the price the price automatically decreases. So, if we have a loss in dial, it will be offset by gaining another security. The conclusion is the because you can see that here is the negative and here is the plus sign. Here is the plus sign. Here is the plus sign. Here is the correlation coefficient is negative. Because in this formula, here is the negative and here is the risk 2.39. So, we can conclude it will reduce the risk. This combination will reduce the risk. Clear eye in the chart. Here is the conclusion. Here is the conclusion. Here is the formula. Here is the covalence calculated. Here is the probability that we have a direct deviation into probability. If you want to clear it, you will have to ask doubts. If you want to work out this, you will have to ask clarity. Thank you.